हेलो एवरीवन वेलकम टू स्किल बस मैं हूं चारू गुप्ता एंड आज हम जानेंगे ऐसे नाइन हैक्स के बारे में जिससे हमारा एक्सपीरियंस विद पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन विल बी एनहेंस एंड हमारी पीपीटी विल बिकम मोर प्रोफेशनल ऑल्सो डू सब्सक्राइब टू आर चैनल हम आपके लिए बहुत सारे स्किल बेस्ड टेक्निकल वीडियोज लाते रहेंगे क्लिक ऑन द बेल आइकन बिलो सो दैट आपकी कोई भी वीडियो नोटिफिकेशन मिस ना हो जाए एंड फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम फॉर मोर रेलिवेंट कंटेंट लाइक दिस तो आज का हमारा पहला टॉपिक है एम्बेडेड फॉन्ट्स हमारे साथ ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि जब भी हम लोग हमारी डॉक्यूमेंट किसी के साथ शेयर करते हैं जो फॉन्ट्स होते हैं उनके अंदर जो फॉर्मेटिंग होती है वो चेंज हो जाती है वो कई बार डिस्टर्ब हो जाती है एंड हमारी जो डॉक्यूमेंट होती है वो बहुत ही शैबी लुक दे देती है जिसकी वजह से हम हमारे डॉक्यूमेंट को लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाते हैं तो नाउ वी हैव एन ऑप्शन टू ऑप्ट आउट ऑफ दिस सो लेट्स गो टू द बैक स्टेज व्यू एंड लेट्स गो टू द ऑप्शन ओवर हियर एंड लेट्स गो टू द सेव टैप एंड ओवर हियर एट द बॉटम ऑफ माई डायलॉग बॉक्स मेरे पास एक ऑप्शन है विच सेज प्रिजर्व फिडेलिटी वन शेयरिंग दिस प्रेजेंटेशन तो मैं अपने डॉक्यूमेंट की फिडेलिटी प्रिजर्व कर सकती हूँ दैट इज मैं उसके फोन्स को एम्बेड कर सकती हूँ सो दैट उसके जो फॉर्मेटिंग है मेरे जो फोन्स की अलाइनमेंट सेट करी है मैंने मे बी मैंने उसके अंदर जो भी एडिटिंग सेट करी है वो सारी की सारी प्रिजर्व हो जाए एंड सेव हो जाए एंड बेड हो जाए मेरे डॉक्यूमेंट के अंदर एंड मैं जब भी अपने डॉक्यूमेंट किसी के साथ शेयर करूँ ये सारे फॉर्मेटिंग ये सारा फोन स्टाइल फोन एडिटिंग सब कुछ सेव होकर उस इंसान को एज इट इज दिखे सो इफ आई चेक दिस बॉक्स एंड क्लिक ऑन ओके मेरी फॉर्मेटिंग पूरी डॉक्यूमेंट की सेव हो जाएगी द नेक्स्ट हैक दैट वी हैव इज टू डुप्लीकेट एन आइटम तो हम लोग हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर किसी एक आइटम को ऑब्जेक्ट को टेक्स्ट बॉक्स को किसी भी ऐसी चीज को डुप्लीकेट कर सकते हैं सो आई हैव टू ऑप्शन या तो मैं अपने इस आइटम को कॉपी करके अपने डॉक्यूमेंट के अंदर पेस्ट कर दूं वापस से सो वो आइटम वहां पे डुप्लीकेट हो जाएगी और आई कैन होल्ड डाउन द कंट्रोल बटन ऑन माई की बोर्ड एंड सिंपली ड्रैग दैट ऑब्जेक्ट तो अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करती हूँ एंड इफ आई होल्ड डाउन द कंट्रोल की ऑन माई की बोर्ड एंड I drag this particular object. You can see मेरा ये ऑब्जेक्ट अब डुप्लीकेट हो चुका है अब मेरे पास ये सेम इमेज टू टाइम्स अवेलेबल है मेरे डॉक्यूमेंट के अंदर एंड दैट इज हाउ यू कैन डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट बाय सिंपली ड्रैगिंग दम सो लेट्स क्लियर दिस इमेज फॉर नाउ ऑल्सो मैं मेरे डॉक्यूमेंट के अंदर मेरी जो ये इमेजेस हैं अगर इनका ये जो बैकग्राउंड होता है उसको रिमूव करना चाहती हूँ आई कैन डू दैट वेरी इजिली सो लेट्स सेलेक्ट दिस इमेज एंड लेट्स गो टू द पिक्चर फॉर माई टैब Over here, let's go to the remove background option. If I click on it, मेरे पास option आ जाता है that I can mark the areas to keep or mark the areas to remove. And you can notice मेरी जो ये image है इसके अंदर अब कुछ area purple shade में आ चुका है and मेरा कुछ area जिस color में मेरा image present था उस color में है So if I click on the mark areas to keep option, I can mark the areas जो मुझे delete नहीं करने हैं जो मुझे remove नहीं करने हैं मेरे background में से and वो सारे मार्क हो जाएंगे एंड वो हाईलाइट हो जाएंगे वापस से जिससे कि मेरा वो पार्ट ऑफ द इमेज रिमूव होगा जिसको मैं बैकग्राउंड कंसीडर कर रही हूँ एंड नाउ आई हैव मेड ऑल दी एडिट्स लेट्स क्लिक ऑन कीप चेंजेस एंड नाउ मेरे डॉक्यूमेंट के अंदर मेरी इस इमेज से सारा बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है एंड मुझे जैसा लुक चाहिए था फॉर माई इमेज मुझे अब वो लुक मिल चुका है द नेक्स्ट हैक इज द मॉर्फ फीचर तो पावर पॉइंट के अंदर एक बहुत ही अमेजिंग फीचर नया आया है थ्रू विच मैं दो स्लाइड्स को मॉर्फ करके उनके अंदर जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको मूव करवा सकती हूँ सो लेट्स सी हाउ सो लेट्स डुप्लीकेट दिस स्लाइड एंड लेट्स चेंज द पोजीशन ऑफ दीज थ्री इमेजेस एंड नाउ लेट्स गो टू द ट्रांजिशन स्टैब एंड लेट्स सेलेक्ट द मॉर्फ ट्रांजिशन एंड नाउ यू कैन नोटिस मेरी ये जो थ्री इमेजेस थी इनके अंदर एक एनिमेशन क्रिएट हो गई है इनकी मूवमेंट के साथ सो दैट इज हाउ यू कैन यूज द मॉर्फ ट्रांजिशन इन योर पाप एंड प्रेजेंटेशन द नेक्स्ट टॉपिक इज यूजिंग स्मार्ट आर्ट लेआउट तो हम हमारी डॉक्यूमेंट के अंदर अपने पिक्चर्स को या अपने कैप्शन को या अपने किसी भी ऐसे ऑब्जेक्ट को एक स्मार्ट आर्ट के अंदर फिट कर सकते हैं जिसके थ्रू द ले आउट ऑफ द इमेजेस बिकम्स वेरी वेरी अट्रैक्टिव सो लेट सेलेक्ट ऑल ऑफ दीज इमेजेस and let's go to the picture format tab and over here in the picture layout option you can notice main apne in teen images ko inme se kisi bhi ek layout ke andar fit kar sakti hu also if i hover over them you can notice meri ye jo images hai mere paas ek preview available ho jata hai ki ye is particular layout ke andar exactly kaisi lagengi so i can choose any of the layouts jo bhi mujhe acche lagte hain for my images so let's select this one and let's resize it 
so that is how my images are going to look with this particular layout and over here i can add some text agar mujhe in particular images ke bare mein koi text input karna hai to now let's go to the slide show view and now अगर मैं एक स्लाइड शो प्रेजेंटेशन दे रही होती हूँ इट हैपन्स अ लॉर्ड ऑफ टाइम्स कि जब मैं अपनी प्रेजेंटेशन दे रही होती हूँ लोगों का कंसंट्रेशन राधर देन ऑन द थिंग्स जो मैं बता रही हूँ प्रेजेंटेशन के ग्राफिक्स ऑब्जेक्ट्स एंड एनिमेशंस पे ज़्यादा रहता है सो इन दैट केस हम लोग हमारी प्रेजेंटेशन के अंदर एक ब्लैंक स्क्रीन इंसर्ट कर सकते हैं अगर मैं चाहती हूँ कि ड्यूरिंग माई प्रेजेंटेशन राधर देन हैविंग द स्क्रीन दैट आई हैव राइट नाउ I should have a blank screen. तो अगर मैं अपने कीबोर्ड के ऊपर द लेटर बी प्रेस करती हूँ तो मेरे जो स्क्रीन है ये ब्लैक हो जाएगा सो यू कैन सी कि मेरा स्क्रीन अब ब्लैक हो चुका है इफ आई प्रेस एनी ऑफ द कीज ऑन माई की बोर्ड तो मेरा स्क्रीन अब वापस आ चुका है एंड इन द सेम वे इफ आई प्रेस द लेटर डब्ल्यू तो मेरा स्क्रीन वाइट हो जाता है एंड अगर मैं कोई भी की प्रेस करती हूँ अपने की बोर्ड में तो मेरा प्रेजेंटेशन वापस आ जाता है so that is how you can bring attention to your voice to you during a powerpoint presentation so the next hack is the presenter mode now what is a presenter mode usually jab bhi hum log ek online presentation de rahe hote hain we share our screen so that logo ko hamari jo presentation hai wo visible ho jaye so isliye hum log usually apne slide show ke sath कोई भी और चीज एक्सेस नहीं करते हैं एंड हमारे को जो भी नोट्स बनाने होते हैं जो भी बोलना होता है उस पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन के बारे में हम उसको नहीं बोल पाते हैं या फिर हम उनको एक पेपर में जॉट डाउन करके बोलते हैं विच बिकम्स लिटिल बिट हेक्टिक एंड लेंदी सो टू अवॉइड दैट सिचुएशन वॉट वी कैन डू इज हम लोग अपने कर्सर को मूव कर सकते हैं टू द लेफ्ट साइड कॉर्नर ऑफ आर डॉक्यूमेंट जिससे कि हमारे पास ये कुछ टूल्स विजिबल हो जाते हैं एंड इफ आई क्लिक ऑन दिस थ्री डॉट्स मेरे पास एक ऑप्शन आता है विच से शो प्रेजेंटर व्यू सो इस प्रेजेंटर व्यू के थ्रू मैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ अपनी पार्टिकुलर स्लाइड ही नहीं बट नेक्स्ट स्लाइड भी देख सकती हूँ कि मेरा कमिंग अप नेक्स्ट स्लाइड क्या होने वाला है ऑल्सो मैंने जो भी नोट्स बनाए थे अबाउट दिस स्लाइड मैं उनको यहाँ व्यू कर सकती हूँ देन मैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर इन कीज के थ्रू अपनी स्लाइड्स को स्विच कर सकती हूँ ऑल्सो मेरे ये जो स्क्रीन अभी क्रिएट हो गया है द प्रेजेंटर व्यू ये स्क्रीन मेरे हर एक उस इंसान को नहीं दिखेगा जिसके साथ मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रही हूँ इस समय प्रेजेंटेशन के लिए विच मीन्स कि उनको सिर्फ और सिर्फ ये पर्टिकुलर स्क्रीन दिखेगी ऑफ माय प्रेजेंटेशन एंड दे विल नॉट नो कि बिहाइंड द सीन्स मैं अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर क्या कर रही हूँ हाउ आई एम एक्सेसिंग द नोट हाउ आई नो कि नेक्स्ट लाइट क्या है एंड एवरी एल्स अबाउट माई प्रेजेंटेशन सो इट इज अ वेरी वेरी ईजी एंड क्विक टिप दैट वी कैन यूज इन आर पार पॉइंट प्रेजेंटेशन टू प्रेजेंट आर वीडियो द नेक्स्ट हैक इज हाउ टू मूव फ्रॉम वन स्लाइड टू दी अदर ना हमारे साथ ये बहुत बारी होता है ड्यूरिंग आर प्रेजेंटेशन कि मैं नाइन्थ स्लाइड पर पहुंच गई बट द पर्सन इज आस्किंग मी अ क्वेश्चन फ्रॉम द सेकेंड स्लाइड सो टू गो टू द सेकेंड स्लाइड या तो मैं अपने स्लाइड शो को बंद करके मैनुअली जाके सेकेंड स्लाइड को सेलेक्ट करके अपने स्लाइड शो को रीओपन करूँ या फिर I can click on the back arrow seven times and reach the second slide. और मेरे पास एक बहुत ही easy and simple hack है that is मैं अपने keyboard के अंदर किसी भी number को type करती हूँ जिस slide पर मुझे जाना है So suppose I want to go to the fifth slide in my document. So let's click on फाइव and let's hit on enter. So you can notice मैं अपने document के fifth slide पर आ चुकी हूँ automatically, which means I can travel through the slides by using the number. and the enter key on my keyboard so that main us particular number wali slide par apne document ke andar travel kar lu the last hack that we have for today is how we can convert a powerpoint presentation into a video so if i go to the backstage view and let's go to save as and over here if i select the save as type to a powerpoint show option to meri ye jo powerpoint presentation hai ye ek powerpoint show ke andar create ho jayegi that is iska ek video form create ho jayega jo ki ek non editable form hoga and jo bhi meri is particular video ko access karega wo usko edit nahi kar payega but wo bas bas us video ko view kar payega so those are a few hacks that you can use in powerpoint presentation to make your presentation look very very professional and through which you can leave an everlasting impression on your audience सो so, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हिट द लाइक बटन एंड कमेंट बिलो इन द कमेंट सेक्शन फॉर एनी डाउट्स एंड क्वेरीज आप हमसे हमारे वेबसाइट या इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हो या फिर स्क्रीन पे दिए गए ईमेल आईडी पर भी मेल कर सकते हो विद एनी सजेशंस एंड थॉट्स थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ नाइस डे